e, kwa kweli marehemu amekutana na misuko suko miwili tarehe 16 alipotea kutoka ofisini alitoka ofisini akaaga kwamba kuna mtu amempigia simu hizo ni taarifa ambazo tulipewa na watu wa ofisini basi akawa akorudi sasa mtu mzima kukonfemu kwamba hajapatikana ni pale ambako hajarudi nyumbani yaweze kawa mchana ukasema mtu hajapatikana kwa hiyo tarehe 16 jioni akurudi nyumbani tukasubiri labda ngoja tusubiri asubuhi na asubuhi kuonekana nyumbani wala kuonekana ofisini kwa hiyo tukamaki tukatoa taarifa polisi kwa kushirikiana na watu wa ofisi kwa hiyo tarehe 17 tarehe 17 kupatikana tarehe 18 alfajiri eh tarehe 18 alfajiri ali onekana nyumbani. Alikuja nyumbani, sisi tuliona anafungua ana, ana, ana geti. Akaingia ndani, basi tukampokea, lakini baada ya kufika alieleza kwamba rasijisikia vibaya, tumbo linamuuma na amealisha sana na kutapika. Sawa. Sisi tulichokifanya tumpeleka hospitali. Tulimleta muimbili, akapata matibabu na baada ya kuwa amepata matibabu siku ya Alhamisi, basi Ijumaa alienda ofisini kwake na kwa sababu tulishafungua taarifa hii polisi polisi waliomba kwamba wanataka kuonana naye lakini Ijumaa siku haikutosha ikawa siku imeisha kabla hatujaenda polisi aliishia tu kuonana na watu wa ofisini sasa siku ya Juma Jumamosi na Jumapili ilikuwa ni siku kuu sasa Jumatatu tulienda kwa ajili ya mahojiano polisi ile taarifa tulifungua central sasa baada ya kwa tumefungua ile taarifa central E, na Jumatatu kumbuka tulienda na mtuhumiwa mwenyewe kwa ajili ya kuojiwa baada ya kuwa ameojiwa na polisi ika, ikaonekana tukio lililo mkumba zile siku karibia ambazo alikuwa onekani siku karibia tatu hivi ali tukio lilimkuta sinza pale kijiweni kwa yeye alivyokuwa anaeleza kwa polisi pale wakaona kwamba e, hii kesi inapaswa yamie e, kituo cha polisi Magomeni kwa tukatoka Magomeni tukaenda tukatoka Central tukaenda kituo cha polisi Magomeni Baada ya kwenda kituo cha polisi Magomeni pale lilifunguliwa jarada la uchunguzi baada ya kupata maelezo yake ambayo hiyo ni siku ya Jumatatu. Siku ya Jumanne alirudi tena alirudi tena of police kwa ajili ya mahojiano. E, siku ya Jumatano hakwenda polisi wala kwenda kazini kwa sababu mama yake yuko nyumbani pale. Alimleta muhimbiri kwa ajili ya matibabu. Mama yake yupo ni mzee sasa kisha kuwa mzee na magonjwa nayo ni mengi. Lakini siku ya Aliamisi sasa. Siku ya Aliamisi alienda ofisini kwa shughuli zake za kikazi, yani Aliamisi ya wiki iliyopita. Na vile vile alikuwa na appointment ya kuonana na polisi kule Magomeni kwa ajili ya mahojiano, kituo cha Mbulahati. Basi kwa hiyo alifika ofisini wanavyosema watu ofisini alifanya kazi zake vizuri, lakini alikuwa akiaga kwamba baadaye ataelekea polisi. Ataelekea polisi Mbulahati. Basi baadaye alikuja kuonekana hayupo ofisini sasa tukafikiria labda atakuwa ameenda kule polisi sasa baada ya muda e, kwa sababu dereva wake alikuwa amemtuma nyumbani alisahau simu yake siku ile tukajua labda dereva akishaleta simu labda anaweza akampelekea polisi lakini dereva akakaa ofisini anasubiri maelekezo ya bosi wake muda unaenda muda mnaenda muda unaenda mpaka jioni sasa ilipofika usiku kama saa tatu tukaona mtu arejei ikabidi twende polisi pale mbulaati kuuliza huyu mtu kafika polisi wakasema hajafika sasa tufanyeje ofisina yupo na polisi yupo kwa hiyo tukajua labda lile tukio lilikuwa limetokea limefanya nini limejirudia kwa hiyo tumekaa siku ya Aliamisi bila kumuona Ijumaa bila kumuona lakini siku ya Aliamisi hiyo tuliaidiwa na polisi Aliamisi Ijumaa tuliamkia tena polisi polisi wakatuambia basi kwa mujibu wa utaratibu wa kipolisi tunasubiri masaa 72 Kwa hiyo tukaendelea kuwa tunasali pare nyumbani na masaa sabina mbili ya meisha jana. Kwa masaa sabina mbili ya meisha jana, tukarudi tena polisi mbulaati, polisi mbulaati wakatusikiriza maerezo yetu, wakaona wana, wana huyu mtu inaonekana alitoka ofisini kwake. Kwa hiyo hii ni kesi ya central. Eh? Tukarudi polisi central. Sasa tuliporudi polisi central, tulifungua tarifa pare central jana. Sasa baada ya kufungua tarifa central na kwa sabu nukome shapita, tulivorudi nyumbani baada ya kuongea na ndugu jamaa na marafiki tukakubaliana kwamba tufanye press leo asubuhi na tulipata press organizer tulikuwa tunataka kufanya hiyo press saa 4 kamili pale New African Hotel sasa tulipokuja kufanya press pale tu, tukafika mjini saa tatu sasa saa tatu wakati tunafanya maandalizi tunaandaa document tukapata simu kutoka kwa askari yule mpelelezi wake kule 
e, wa mlaati akasema bwana mwili wa mtu anayeelekeana kama tulio kwa tunamtafuta umepatikana mkulanga sasa inabidi muende mkulanga ku, kuhakikisha basi kwa hiyo sisi tulikuwa tunafanya press ili tumpate ndugu yetu kwa hiyo baada ya pale tulikuwa tunaoni haja tena ya kuendelea na press tuliahirisha press tukaelekea kule mkulanga kwa kushirikiana sisi na, na, na wafanyakazi wenzake tumefika pale mkulanga tukamuona askari e, mkuu upelelezi pale mkulanga akato tukamueleza kwamba sisi tumdo tumekuja kwa ajili ya ile simu aliyompigia Fred asi akatuambia basi sawa akatuoji tukamueleza kama nilivyokueleza awali kwamba tumekuwa tukimtafuta na tumefungua ya hizi majarada mbalimbali polisi basi akaanza kutueleza kutuoja alikuwa amevaaje na nini na nini sasa baada ya mahojiano alituonyesha picha kwamba alipiga picha akatuonyesha huyu ndo yeye basi tukaona kwamba kumbe ni yeye mwenyewe sasa akatuambia walimkuta katika tukio hilo walimkuta huko e, polini kijiji sikikumbuki vizuri akiwa amejitundika kwenye mti kama amejinyonga na huo mwili waliuchukua na kuhifadhi hospitali ya Mkulanga kwa baada ya mahojiano sisi tulienda kuona mwili hospitali ya Mkulanga na tukautambua na mwili ndio tumekuja nao hapa Mwimbere Mwili hauna majeraha na madaktari wamesema hivyo labda postmortem ita itataja lakini unajua mwili hauwezi kaufungua lakini kwa muonekano wanasema hauna majeraha zaidi ya kamba ile ya kujiningeneza yeye kiukweli sisi kama familia hakutuwahi hakuwahi kutuambia kwamba aliwahi kuojiwa na na mti yoyote wala polisi. Sisi mahojiano tunayoyajua ni yale mahojiano ambaye waliyataka polisi baada ya kuwa amepotea mara ya kwanza. Lakini kabla ya hapo mahojiano na polisi hakuwahi kueleza familia. Alipo tunasema kwamba mara ya kwanza alirejeshwa kumbali na na watu wasiojulikana labda au watu wamkoi kuatambua watu kutoka wapi na labda alikuwa na na magari labda kwa maelezo yake yeye mwenyewe aliporejea alituambia kwamba e, amejikuta yuko kwenye gari hilo gari halijui na amejikuta watu waliomleta ni kama wanapafahamu nyumbani kwa sababu walimleta wenyewe bila kuwaelekeza mpaka nyumbani na wakamshusha nyumbani lakini aliporejea alionekana kwamba kutokuwa vizuri yani kama jakaa kwenye hali yake ya kawaida na tulivyomuuliza gari unalijua akisema gari silijui isipokuwa ninachojua ni kama gari ndogo aina ya saruni wakati wa kwa kweli hapana hakuwahi kueleza kitu kama hicho kwamba aliwahi kupokea simu hakuwahi kutueleza na baada ya tukio hili tumezungumza kama familia kama kuna mtu ana taarifa kama hiyo haikuwahi kuwepo marehemu ameacha mtoto mmoja wa kuzaa lakini marehemu alikuwa ni mkalimu sana na watoto wengi wa kulea nikiwemo mimi mwenyewe Mm. E, msiba utakuwa nyumbani kwake Kinyerezi. E, labda namna ya kwenda pale unafika kanisa la Rutherani, kituo pale Mbuyuni. Wakati unatoka kanisa la Rutherani kuna njia ya kwanza kwenda kushoto. Utaona hoteli yange kile. Tunaamini katika maeneo hayo ukiuliza msiba uko wapi watakuelekeza na unaweza kufika. E, kwa hiyo tunategemea kukusanyika jioni ya leo kwa sababu taarifa zenye ni za leo na mwili ndio tumeufikisha hapa mwimbili nadhani tutakuwa na taarifa zaidi baada ya kukusanyika nyumbani. Eh asante na shukrani.